안녕하세요. 여러 가지 분야를 쉽고 재미있는 영어로 알아보는 그레이스 쌤 시간이에요. 자, 오늘은 인스팡 라이트. 어떤 내용일까요? The Lyon Festival of Light. 자, 프랑스 리옹의 Festival of Light니까 빛 축제예요. 자, 어떤 축제인지 한번 볼게요. 자, from December the 6th to 9th, the buildings, parks, squares, and the streets all over the French city of Lyon are going to be lit up. 12월 6일서부터 9일까지 건물들, 그다음 파크스 주차장, 광장들, 그리고 거리들 다 어디에 있는 그 프랑스의 리옹이라고 하는 도시에 있는 건물들, 주차장들, 그 다음에 광장들, 거리들이 다 are going to 예정이에요. 할 것이에요. 저 빌리터비죠. 저 리트는 뭐의 과거 분사죠? 저 라이트, 불을 밝히다의 과거 분사예요. 이런 건물들이 어떻게 이런 지역 전체가 다 불이 밝혀지게 될 예정입니다. 라는 뜻이죠. 그래서 be going to는 어느 정도 정해진 그 앞, 앞으로 뭐뭐 할 것이에요. 라고 정해진 미래를 나타낼 때 쓰는 표현이 be going to고요. 그래서 will하고 약간 의미 차이가 있죠. 그래서 여기는 정해진 계획대로 뭐뭐 할 거예요. 할 때는 be going to를 쓰시는 게더 좋아요. 그래서 그 12월 달 6일서부터 9일까지 그 리옹의 모든 도시에 불이 밝혀질 거래요. 음, 상상만 해도 멋있죠. The small city in the southeast of the country, Lyon, is hosting a variety of different artists for their festival of light. 자, 그 나라의 사우스스트니까는 남동쪽이 되는 거죠. 그 남동쪽에 있는 작은 도시인 리옹이 되는 거예요. 그래서 앞하고 그 small city in the southeast of the country 하고 리옹이 동격이에요. 구체적으로 이제 설명을 해준 거예요. 그래서 리옹은 is hosting 개최를 해요. A variety of 하면 은 다양한이 되는 거죠. 뭐 various 쓰셔도 상관없어요. 자, 다양한 다른 그 artist, 예술가들을 hosting 불러들여요. 자, 그래서 뭘 하기 위해서 그들의 그 전등, 전구, 빛, 그 빛, 축제를 위해서 그 다양한 다른 여러 예술인들을 불러들인다고 해요. So more than 40 different light installations will be set up around the city. So more than 하면 이상이 되는 거죠. Over. 그죠? So 다른 그 40개 이상의 다른 그빛 설치 기구들이 그 도시 주변에 so will be set up 설치가 되어질 거예요. 여러 가지 다양한 종류의 그빛 전등, 그죠? 그 설치가 될 예정이래요. 자, 다음 페이지 보실게요. So the celebration s date back to 1852, then when the city was attempting to erect a statue of the Virgin Mary. 자, 그 축하 경축. 그러니까 그 축제가 데이트 백 하면은 기원을 그렇죠 모모로 기원을 쫓아 올라가는 거죠. 자 기원 되어졌어요. 언제부터 1852년에 기원 되어진 거예요. 1852년부터 기원 되어진 거예요. 자 콤마 웬어 관계 부사가 나왔어요. 콤마 웬 개수 종류법이죠. 그래서 그리고 그때에는 엔드 대누로 바꿔 쓰시면 돼요. 자 그리고 그때가 언제예요? 1852년이 되는 거죠. 그래서 그 도시가 what attempting to 하면은 attempt to가 뭐죠? 이제 시도하다라는 뜻이죠. 자, erect 하면은 세우다예요. 자, erect가 또 무슨 뜻이 있어요? 그 직립보행 하는 거, 그죠? 똑바로 쓰다. 라는 뜻이 erect가 되는 거죠. 그래서 그 Virgin Mary의 상을 세우려고 시도할 때였대요. 1852년이요. So, flooding repeatedly delayed the installation until December 8th, when the water started to recede in the evening. 저 플로딩이니까 홍수예요. 저 홍수가 그 12월 8일까지 또 인스톨레이션 하면 설치잖아요. 그뭘 설치하는 거였죠? 그저 상. The Virgin Mary and Statue. 그 동상이 되는 거예요. 동상 설치를 반복적으로 딜레이드 늦췄습니다. 홍수 때문에 설치를 잘 못했대요. 자, 콤마 웬. 자, 그리고 그때 또 나왔죠? 관계되면서 개수정용법. The water started to recede in the evening. 자, 그리고 그때 그 홍수로 생긴 그 물이 
즉 recid 하면은 그쵸, 후퇴하다 빠지다 라는 뜻이에요. 그 물은 빠지는 거죠. 자, 인도 이분이 저녁 때 물이 빠지기 시작했대요. 홍수로 막 가득 찼던 물이 빠지기 시작했대요. 음. Uh, so Recede는 fall back. 즉, so withdraw. 라는 동사랑 바꿔 쓰셔도 돼요. The citizens around the city that night began placing lit candles in their windows to show their support until the whole town was lit up. 자, 그 도시에 있는 시티즌즈, 시민들이, 시티즌즈가 좋아해요. That night, 그날 밤에, 자, 그날 밤은 언제죠? 그 홍수로 찼던 물이 빠지는 그날 밤에, 자, began placing, 자, began, begin, 시작하다, 뭐뭐 하는 것을 시작하다. 자, begin은 to 부정사, to place, 아니면 placing, 지금처럼 동명사, 둘다 써도 의미가 차이 나지 않아요. 자, begin placing l i t 리트 마찬가지예요. 아까 뭐의 과거 분사라고 그랬죠? 또 불을 밝히다. 라이트의 과거 분사라고 그랬죠? 그러니까 리트가 캔들적 꾸며져요. 그러니까 불이 밝혀진 양초를 놓기 시작했어요. 어디에? 그들의 창에. 자, 그들의 창에, 집의 창문에 그 촛불, 그죠? 그 불이 밝혀진 촛불을 이렇게 다 놓기 시작했대요. 왜요? 투부정사? 그죠? 목적이 나온 거죠? 자, 슛. To show their support, 그들의 지지를 보여주기 위해서예요. 자, 뭐할 때까지? The whole town was lit up. 자, 마을 전체가 불이 밝혀질 때까지 지지합니다. 뭘 지지하는 거죠? 그래서 Virgin Mary 상을, 동상을 세우는 걸 지지합니다. 라는 뜻을 보여주기 위해서 집집마다 다, 그죠? 불 켜진 양초를 창가에 놨대요. 다음 페이지 보실게요. 자, starting in the 1960s, the tradition morphed into competitions among shop owners to light up the windows of their stores. 1960년 대가 되는 거죠. 자, S가 붙으면 1960년대 시작을 해서 자, ING로 시작해 starting. 그리고 콤마 주어 동사 절이 나왔죠. 자, 앞에는 분사 구문이에요. 자, 뭐가 시작한 거죠? The tradition, 전통이 시작된 거죠. 자, 주어가 분사 구문 주어하고 중복될 때는 어떻게 분사 구문 주어를 쓰지 않잖아요. 1960년대 그 전통이 시작이 돼서 자, 그 전통은 좀 moved into, 좀 moved 하면 change로 바꿔 쓰셔도 돼요. 쉬운 영어로. 자, moved into competitions. 경쟁으로 바뀌었대요. 자, 그, 그 트레디션 전통이 뭐였죠? 그쵸. 그 촛불을 창가에 놓는 거였죠. 아, among shop owners. 샵 오너들과 가게 주인들 사이에서 그게 경쟁으로 바뀌었대요. 자, to light up the windows of their stores. 자, 어떤 경쟁이냐면은 그들의 가게 창가를 더 밝게 밝히기 위한 경쟁으로 바뀌었대요. 서로 자기네 가게가 잘 보이도록 불을 막 환하게 환하게 밝히게 되는 거죠. Since then, 그때 이후로 It has evolved into the fantastic light displays that we have today. 자, 그때 이후로 쭉 Since가 자, 그때 이후로 쭉이란 뜻이 있고 뭐뭐 하기 때문에 이유 나타내는 접속사로도 쓰이잖아요. 자, 근데 그때 이후로 쭉 접속사는 전치사로 쓰일 때는 It has evolved into 반드시 무슨 시제랑 저 완료 시제랑 쓰이죠. 왜냐면 어느 시점부터 쭉 시간이 연결이 되는 거니까요. 자, 이 버블드 인투 진화됐어요. 발전됐어요. 뭘로? 자, 판타스틱 라이트 디스플레이즈. 아주 환상적인 그 빛의 쇼로 진화, 그죠? 발전이 되었습니다. 자, 어떤 빛쇼냐면요. 빛의 쇼냐면요. 자, 우리가 오늘날 즐기고 있는 환상적인 그런 빛의 축제로 진화하게 되었습니다. 라는 뜻이에요. So visiting the city, you will have the chance to witness all of the beautiful Renaissance architecture and the statuary lit up at night in an array of beautiful colors. 자, 마찬가지예요. 비지팅하고 ING 나오고 콤마, 뭐죠? 저 분사, 구문이에요. 자, 여러분이 그 도시를 방문하면 자, 여러분은 기회를 갖게 될 거예요. 자, 무슨 기회죠? 첸스 다음에 투부정사 나오면 첸스 꾸며주는 형용사적 용법이죠. 자, 뭐, 위트니스 하면 목격하다예요. 자, 모든 아름다운 르네상스식 건물들하고 스트레이트리 그런 동상들 같은 조각상들이 
So it will lit up. 어떤 상태냐면은 불이 밝혀진 상태예요. 그죠? Light의 과거 분사예요. At night. 밤에. So in an array of beautiful colors. So 아름다운 색깔로 그 나열되어진, 응? 그 정, 그 나열되어진 그 아름다운 색깔들로 꾸며진 밤에 불이 밝혀진 르네상스식 건축물 하고 그 아름다운 조각상들을 볼 기회를 가지게 될 겁니다. 라고 하는 뜻이에요. 네, 다음 페이지 보실게요. So the cities, most beautiful buildings, would really come alive. So 그 도시에 가장 아름다운 건물들이 so really come alive. 자, come alive 하면은 정말 살아 있는 것 같습니다. 라는 뜻이에요. 자, arrive라고 하는 게 살아 있는이라고 하는 형용사인데 이 arrive는 명사를 꾸며주는 한정적인 용법으로 쓰지 못해요. 그럼 살아있는 생선 하면은 arrive fish 하면 될것 같죠? 그렇게 쓰시면 안 돼요. living fish를 쓰셔야 되고요. arrive는 서술적으로. 서술적이라는 얘기는 설명하는 거. 보호로 쓰이는 게 arrive예요. 그래서 비동사 be arrive. come도 자동사로 뭐뭐하게 되다 상태 동사로 쓰일 수 있거든요. come alive. 그래서 이렇게 서술적으로 쓰이는 형용사예요. 그래서 그 도시의 가장 아름다운 건물들이 정말로 살아있는 것 같아요. 그 빛의 축제 기간 동안이요. 어떤 lighting skills of real are unmatched and it is a world leader in light design and urban lighting. 그 리용의 그 빛을 밝히는 그 기술은 are unmatched 하면은 매치가 시합하다잖아요. unmatched 하면은 겨를 자가 없다는 거예요. 가장 뛰어나던 얘기죠. 겨를 자가 없습니다. 자, 그리고 it is a world leader in light design 그 빛의 디자인에 있어서는 리용의 그죠? 리용의 라이팅 스킬이 최고래요. 자, 그리고 urban lighting 그 도시를 그 밝히는 그 빛의 기술 그 다음에 light design 음, 빛의 그 디자인 하는 거는 리용이 세계 최고라고 합니다. So if you are a fan of light shows this city is the place to visit in early December. So, 만약에 여러분이 그 빛의 쇼죠. 우리나라에도 많, 좀 열려요, 몇 번. 그죠? 그 빛의 쇼에 그 정말 그 팬이라고 한다면 이 도시는 리용을 가리키는 거죠. 정말로 December, early December니까 12월 초기에 방문할 만한 곳이 될 것입니다. 라고 하는 뜻이에요. 자, 여태까지 우리 리용의 그 빛의 쇼 기원에 대해서 알아봤어요. 다음 페이지 보실게요. 자, 사진을 보시면 아 어디서 많이 봤어 그때 그 프랑스 그때 막 테러 사건 일어나고 했을 때 여기 프랑스 국기 세 가지 색깔로 그죠 이 조형물들 다세 가지 색깔로 막그 여기서 음 밝히고 그랬었죠 이 정도 규모의 빛의 축제예요 어마어마하죠 굉장히 멋있죠 여러분도 꼭 한번 12월 초에 리용에 가보시기를 바랍니다 우리는 다음 시간에 만날게요.